Mikail Müşmik vətənini ürəkdən sevər, onun gələcəyinə inanan, onu gözəlləşdirməyə səhər göstərən şəxslərdən biriydi. O, inanırdı ki, insanların qadir əmək ilə, zəhməti ilə vətənimiz Azərbaycan gündən günə gözəlləşəcək, gündən günə yaşılaşacaq, çiçəklənəcək. Ona görə də o həmişə hər yerə gözəlliyə axtarır, insanlara gözəlliyi duymağı, gözəlliyə axtmağı tövsiyə edir. Onun gözəllik duyğuları adlı şeyində buna əsr olmuşdur. Gəlin, onun isimli şahidi Babazadə Rasimin ifasında gözəllik duyğuları şeyində qulaq asın. Mənim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki, böyük günlər, şanlı günlər, şən günlər, yoluna düşən günlər hələ qarşımızdadır. Hələ bunlar nədir ki, mənim könlüm deyir ki, həyat ondan küsənləri incidir. Babam dedi, keçən günə gün çatmaz, mənim könlüm bu sözlərə heç yatmaz. O düşünüb deyir ki, hələ bunlar nədir ki, ay ışığı dolu ürək yaşılmaz, sərin çeşmək. Sərin çeşmək. Qızğın günək sərin çeşmə darlıda hələ qarşımızdadır. Müşriqin dilik şehirlərinin böyük bir qismi Dilbər Axımzadə həsr olmuşdur. Gəlcəli illərində onu həsr etdiyi şehirlərin də bir qisminə mahnılar bəstələnmiş və belə mahnılardan hazırda dillər əzbər olan Yaşa Köyü mahnısını Səkkinsinin şahidi Atakiyeva Gündiyyən ifasında dinləyəcək.
çağır müşteri porsiyoncilerden başlayarak daha büyük şahına, kaya mecazına keçmiştir. Ve birbirinin ardınca gruplar arasında çoban, əfşar, səhər, sındırılan saz, əbədiyyət yağması ve başka eserlerini yazıyor etmiştir. Onun eserlerinin kahramanı yeni fikirli, grup yaratmak eşliğiyle yaşayan insanlardır. Mikail Müşfi kahramanlarını keçmişin köhne adet endirilerle mübarizah aparan, daima ölkümüzün çeklenmesine sen gösteren insanlar kimi təsvir edilir. Belirli o, vaxtı yaratlandı. O gösterir ki, vətən için çalışan, gece günü zahmet çeken, geride olan yoldaşların elinden bunu bir eli aparan insanlar, vətən için yaşayan, bağlar açan insanlar vaxtı yaradır. Ona göre de gel şimdi Bəxtiyar adlı şehrinden bir parçaya getirdiği zilif şahididi Babazada ilhamının çoşunda kulağısı.
istər məktəblərimizdə, istər böyük auditoriyalarda danışacaq. Mikail Müslük Azərbaycan ədəbiyyatının orijinal yaradıcısıdır, novata yaradıcısıdır. Yəni ki, ədəbiyyatla məşğul olanlar o novatalara fikir veriblər və Azərbaycan ədəbiyyatının sonraki yazıb yaradan şairlərinin yaradıcılığını da nəzərdən keçiriblər. Xırdacan bir bir çək etalı biz müqayisə edəsək, bu novatalığı meydana çıxara bilər. Əvvələn, Mikail Müslük klasik ədəbiyyat ənələri ilə, Yəni, klasik formada şeir yazmalarla özünün lirik tərzdə və sujetli təhkiyyə nağımla danışılan hətta hadisələri və lirik formada nəqd edən şeirlər yaradır ki, bu şeirlərdə həm lirikə duyğu düşüncə, həm də ağıl, ağılın dərk etməsi və hadisələrin təsbiri işlək edir. Və ümkan düşük, Mən deyərdim ki, ona qədər çəngül, şüngül, məngül kimi nağıl, məndun nağıl yazıb ki, ona qədər elə bir nağıl olmur. Və məndun o çəkilər yazıb, o yüksəliş o çəkilində onu biz görürük. Və elə ki, də sabir üçün onun bir şeyli var, sabirə yazıb bir şeyli. Orada deyir ki, sabir, ağa qalq, gör, sənin hənqi dələcəklərin hansı arxada qalır, sənin arzu elədiyin bir zaman dövrandır və indi hər şey, Təhsil də, marif də, mədəniyyət də, ziyallıq da, hər şey sən istədiyin kimidir və həmin şehirdə əmək adamlarını da, məsələn, Bəstilin adını o çəkir, Manyanın adını o çəkir, o Təyyarakı Leylanın adını çəkir həmin şehirdə. Sonra Səməzurğun o mövzuya müraciət edib və deməli, sonraki nəbiyyatda bizə tanış gələn obrazların, O, qaranmış adını, ilkin adını müşfik çəkir, müşfik yaradır, o abidənin özürünü təməl qaçırır. O, postamin bir o boyu sonralar, onun üstündə abidələr çalışdı. Mən istərdim, üçlüyü yetirən mürət haqqında bir iki gəlməliyim. Burdan bəlkə də yaşlılar bilər, yaşlı olmayanlar, cavanlar bəlkə də bilməz. Bilirsiniz ki, atalar deyil, o kökü üstündə bitər. Mikail Müşkür də Mirzə Əbdülqədir, İsmailzadə Müsaqinin ailəsində dünyaya gəlmişdi. Və gəl müqayisə edək, diyər şahidlərimizin valideynlərinin təhsil səviyyəsi, müşkün təhsil səviyyəsi, müşkün ailəsi, yüksək təhsil görmüş ata ailəsi, yüksək təhsil görmüş bir ailə idi. Amma o birlərində elə deyil, bəzələrində. Və bizə, deməli, Əbdülqədir haradışdır, bayaq ədalət məllim Səadət Məktəbinin adını çəkdi. Siyadət məktəbi 1907-ci ildə iyun ayında o cəmiyyətlə yaratmışdır. Onlar sentyabrda məktəbini də yaratdılar. Və bu məktəbin direktörü bütün şərqdə məşhur olan Əli və Etkin Zadə idi. Direktörün müavini özünün marifçiliyi, elmi, tərbiyyəsi, jurnalistikası və s. məşhur olan Fərhad Ağa Zadə idi. Və həmin məktəbin Rus tülü müəllimi Üzeyr Bey Hacı Bey o idi. Görürsün, kimlər hara toplaşmışdır? Şəriyyət müəllimi və ana dili müəllimi Mirzə Əbdülqədir Müsaqi idi. Görürsünüz, deməli o zaman ki, məktəblərdə işləyən adamların hər birisi sənətkərdir və müəllimliyini sadəcə olaraq bir vəzifə borcu, bir keşə borcu bir yerini yetirirdilər. Və indi gəlin müşvik özlər ki, verək, müşvik kim ki? Şair və sənətkərdir, lakin Peşəsi müəllimlikdir, ömrünün axından gedər müəllimlik edir və deməli, Azərbaycan xalqın nə ilər böyük dahi güha olursansa o, öyrətmək, tərbiyyə etmək o daxil tələbətdən gələn, ənəzdən gələn vəzifəsini müşvik çox çox ehtirasla, çox çox qazarıqla həyata keçirirdi və indicə şagirdi Zəhraya yazdığı şeydi bizə qızlarımı burada dedilər. Böyük şagirləri ilə həmçə maraqlanar. Beləcə, müşvik, bəlkə də mən deyərdim ki, onun yaradılığı haqqında çox yazdı, Hürsiyyə Məlim çox yazdı, amma onun yaradılığı haqqında başlıq, geniş şəkildə təşrik olunur, təqdiq olunur. Çünki onun yaradılığını təqdiq edəmək üçün müşvik ürəyinin açılışı lazımdır, duyğusunun açılışı lazımdır. Onun o daxili aləminin açılışı lazımdır ki, o bəlkə də bu böyük kainata bərabər olduğuna qədər onu açmaz, o qədər də asan deyildir. Mən bugün bizə müşhür dünyasını təqdim edən sənətkarlarımıza, xüsusən Ağa Səlim Məllim Abdullayev və biz hamımız onunla təxir edirik, gözəl ansamblı var, gözəl sənətkardır, Novruzov, Sabil qardaşımıza, onun 
Lengi yıllarında, televizyon çıkışlarında bu yakında cesedi müsahip edilmeni işittiğim çok icap oldum. Bilal Mühendim, e, kemanın o teranelerine, senetkarlığına, ben bayi ağızdaş müellime deyirdim, deyirdim ki git hoş bekleye bakın ki büyük senetkar aklında üç senetkar yanaşa ile Adeta biri senetkar olur, o biriler de hele öğrenen ama bizim üç senetkar yanaşa ile Böylece de o büyük mühendim ki bu 